வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்று நாம் காணவிருக்கும் தலைப்பு வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இந்திய அரசியல் அமைப்பில் அடிப்ப பார்ட் ஃபோரில் அடிப்படை உரிமைகள் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து இதில் வந்து இந்த உடல் குறையை பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஆட்டி அடிப்படை உரிமைகளில் வந்து சமத்துவ உரிமைகளில் வந்து பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து பத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த உரிமைகள் என்ன சொல்லுது ஆர்டிகல் என்னென்ன சொல்லுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது கொஞ்சம் சுருக்கமாக கதை மாதிரி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டிகல் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சுதந்திர உரிமை அப்படின்னு சொல்லிக்கோ மொதல் வந்து சமத்துவ உரிமை இப்போ வந்து ரெண்டாவது வந்து சுதந்திர உரிமை மொத்தம் ஆறு உரிமைகள் இருக்குது அதில் ரெண்டாவது ஆர்டிகிறது சுதந்திர உரிமை அதோடய ஆர்டிகல் வந்து பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் உள்ளது தான் அதாவது நம்ம மொதல் வீடியோவில் சொன்னோமா பதினெட்டு வயசில் பொம்பளை பிள்ளையில் கல்யாணம் கொடுத்து கொடு கொடுக்கணும் அப்போ வந்து அதற்கானதை சொல்லணும் அதேமாரி பத்தொம்போதாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த அடுத்த வருஷம் விதி பத்தொம்போது என்ன சொல்லுது பதினெட்டு வயசு பொம்பளை பிள்ளையில் கல்யாணம்னா பத்தொம்போது கல்யாணம் பண்ணுற அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் பண்ணோன்னா என்ன சொல்லுவாங்க மாமியார் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து எல்லா விதமான சுதந்திரமும் கொடுப்பாங்க எங்கே வேணாலும் போகலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு மாலையில் மட்டும் சேரலாம் சுதந்திரமாக அந்த பொண்ணை விட்டுருவாங்க சரிங்களா அது ஆர்டிகல் பத்தொம்போது சுதந்திர உரிமையில் வந்து ஆர்டிகல் பத்தொம்போது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் சேர்க்கும் உரிமை சங்கம் அமைக்கும் உரிமை வ அதாவது சங்கம் அமைச்சோம்னா ஒரு வெளியூர் போவோம் வெளியூர் போனோம்னா அங்கே போய் வசிக்கிறதுக்கான உரிமை தொழில் தொடங்குறதுக்கான உரிமை தொழில் அனைத்து விதமான உரிமைகளையும் பற்றி சொல்கிறது தான் விதி பத்தொம்போது சரி இருபது என்ன சொல்லுதுன்னா கல்யாணம்னா ரெண்டாவது வருஷம் உடனே மாமியார் அடுத்த வருஷத்துலேருந்து மறுமாவை பற்றி குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவேன் மேன்ட்ட ஏப்பா உன் பொண்டாட்டி என்னப்பா அந்த குறை செய்து இந்த சொற செய்து அப்படின்னு சொல்லி குறையாக சொல்லுவாங்களா அதே விதி இருபது அப்படின்றது சரிங்களா இந்த ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் விதி இருபது வந்து கல்யாணம்னா ரெண்டாவது வருஷம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை சரி விதி இருபத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னா உடனே பொண்டாட்டி கோவம் வந்துடுது புருஷன்ட்டு போய் சொல்கிறாங்க இப்போ உங்கள் அம்மா என்னை குத்தம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து தனி கொடுத்துட போனோம் அப்போ தான் வாழ முடியும் அப்படின்றாங்க அதை தான் விதி இருபத்தி ஒன்றுன்றது சொல்லுது சரிங்களா விதி இருபத்தொன்னு என்ன சொல்லுதுன்னா வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கான உரிமை ஓகே தனி கொடுத்துட்டோம் போயாச்சு அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் வருது டக்குன்னு குழந்த பிறந்துருது கண்சுவையாக குழந்த பிறந்தது அவங்களுக்கு வந்து தொடக்க கல்வி கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு அதைத்தான் இருபத்தி ஒன்று ஏ சொல்லுது எப்படின்னு ஆலோசிக்கணும் ஏ குழந்தைய முத படிக்க வையா அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்கள்ல அதை தான் இருபத்தொன்னு ஏ தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை அப்படின்றது சரிங்களா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாவது விதி என்ன சொல்லுதுன்னா உடனே நம்மளால் வந்து குழந்தை ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாப்புல என்ன செய்யணுன்னு தெரில அதுவும் ஒரு குழந்தை இல்லை ட்வின்ஸ் ஜாப் இருந்துருச்சு அப்போ வந்து உடனே வெறும் டிஎன்பிசியில் பாஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கார் போய் லஞ்சம் விஞ்சம் வாங்கி எப்படியாவது நம்ம குழந்தைய படிக்க வைக்கணும் செய்யணுன்றதுக்காக லஞ்சம் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி வாங்குறப்போ சில வழக்குகள் ஆகிடுது கைது செஞ்சிடுறாங்க அதை வந்து தடுப்பு காவலில் வைக்கிறதுக்கு எதிரான உரிமையாக நம்ம வாங்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் இந்த விதி சொல்லுது இருபத்தி ரெண்டு ட்வின்ஸு ரெண்டு ரெண்டுன்னு வருதா அதனால தான் ட்வின்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு 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 இருக்கா ட்வின்ஸு அப்படின்றது ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் சரிங்களா அப்போ வந்து இருபத்தி ரெண்டு விதி என்ன சொல்லுது சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான உரிமை அப்படின்றோம் சரி அதுக்கடுத்து மூணாவது உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலும் சொல்லும் சரிங்களா இது இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுனா டக்குன்னு யார் ஞாபகத்துக்கணும்னா கும்பகர்ணன் ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் அவன் வந்து என்ன செய்வான் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் தூங்குவியான் ஒரு மணி நேரம் எழுந்திரிப்பேன் அதே இதுக்கு தான் சாப்பிட்றதுக்கு இதெல்லாம் நியாயமாயா கட்டாயமாக அவனை போய் வேலை வாங்க முடியுமா அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் வாங்க முடியாது சரி நீ கொத்தடிமையாக அட்டையாக இருந்து வேலை வாங்கத்தே ஆகணும்னு சொல்ல முடியுமா சொல்லவும் முடியாது இவன் செயலாம் மனிதத்தன்மையான செயலாயா அதுவும் கிடையாது இருபத்தி மூணு மணி நேரம் தூங்குனா அதெல்லாம் ஒரு மனிதத்தன்மையான செயலாக மனிதத்தன்மையற்ற செயல் அதை தான் விதி இருபத்தி மூணு சொல்லுது கட்டாய வேலை கொத்தடிமை மற்றும் மனிதத்தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் விதி இருபத்தி மூணு இருபத்தி
அஜித் இது அர்ஜுன் படத்தில் டக்குன்னு வந்தார் முதல்வர் ஆனோன்னா குழந்தை தொழிலாளர் தடை சட்டம்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போய் ஒரு இருபது முப்பது குழந்தைகளை காப்பாற்றி கொண்டு வருவார்ல அதே நான் அதுக்கு வந்து இருபத்தி நாலுனா ஒரு நாள் ஒரு நாள் முதல்வர் குழந்தை தொழிலாளர் தடை சட்டம் அதுக்கடுத்து சமய சார்பு உரிமை சரி இந்த குழந்தைகளை புறாத்தையும் காப்பாற்றி கொண்டு வந்தாச்சு அதில் என்ன பண்ணுறது அதுதான் விதி இருபத்தஞ்சி சொல்லுது ஒரு எந்த ஒரு சமயத்தையும் நீங்கள் போய் பின்பற்றிக்கோங்க பரப்பிக்கோங்க அதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை தர்றேன் அப்படின்ட்டார் முதல்வர் அதுதான் விதி இருபத்தஞ்சி எந்த ஒரு சமயத்தையும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை விதி இருபத்தி ஆறு அதுக்கடுத்து என்ன செய்யலாம் நீங்கள் உங்கள் சமயத்தோட எந்த நிர்வகிக்கிற உரிமையும் உங்களுக்கு தர்றேன் நீங்கள் எந்த சமயத்தை பின்பற்றுறீங்களோ அதை நிர்வகிக்கிறதுக்கான உரிமையும் உங்களுக்கு தர்றேன் அப்படின்ட்டு அருமை ஒரு இருபத்தாறு சரி இருபத்தி ஏழு சரி நீங்கள் பின்பற்ற மதத்தை பரப்புறதுக்கு ஏதாவது வரி செலுத்தணுமா அப்படின்னா அதிலேருந்து உங்களுக்கும் விளக்கு தந்துடுறேன் வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான உரிமை மதத்தை பரப்புவதற்கு எதிராக வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி ஏழு சொல்லுது இருபத்தி எட்டு ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கண்டிஷன் நீங்கள் உங்கள் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்த்துறப்ப வந்து யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றாரு முதல்வர் சரிங்களா ஓகே அதுக்கடுத்து கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை அது வந்து இருபத்தொம்போதும் முப்பதும் நம்மளுக்கு வந்து சொல்லும் கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை அப்படின்றத பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் என்ன இருபத்தொம்போதும் முப்பதும் அதாவது இருபத்தொம்போதில் வந்து நீங்கள் எல்லா பேரும் கொஞ்சம் பேராக இருக்கீங்களா அதனால் நீங்கள் ஒரு சிறுபான்மையினர் இனத்தை சேர்ந்தவங்க ஆனால் உங்களோட எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்துக்கு பாதுகாப்பு தர்றேன் அப்படின்ட்டார் முதல்வர் அதே இருபத்தி ஒம்பது சொல்லுது சிறுபான்மையரின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பை பற்றி சொல்கிறது தான் விதி இருபத்தொம்போது விதி முப்பது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த சிறுபான்மையினர்கள் வந்து நீங்கள் வந்து கல்வி நிலையங்களையும் தொடங்கிக்கிறலாம் அதை வந்து நிர்வகிக்கிற உரிமையையும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டாரு ஓகேங்களா சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனம் நிறுவி அதை நிர்வகிக்கிற உரிமையையும் உங்களுக்கு நான் தர்றேன் அப்படின்றாரு அதே விதி முப்பது சரி விதி முப்பத்தி ஒன்று என்ன சொல்லுது அதைத்தான் தூக்கிட்டாங்க அடிப்படை உரிமையிலேருந்து அது என்ன உரிமை சொத்துரிமை விதி முப்பத்தொன்றில் இருக்க தூக்கிட்டு போய் முந்நூறு ஏழை வச்சுட்டாங்க பகுதி வந்து பன்னெண்டு இது ஞாபகத்தில் வரணும் எந்த அரசியல் சட்ட திருத்தப்படின்னா நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தப்படி வருடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷம் இது ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் சரி விதி ஆறாவது அடிப்படை உரிமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை அதைத்தான் வந்து விதி முப்பத்தி வந்து சொல்லுது அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை